Intruder. Intruder alert. Intruder alert. Tell us what happened. Invaders from the fifth dimension. In Mijn beeld uh, van robots vroeger, dat waren dan eigenlijk wezenlijke dingen. Dus een, 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 zeg maar van staal uh, met een soort van hoofd erop. Uh, die konden praten als mensen. Um, en dus ook taken als mensen konden uitvoeren. In Star Trek hadden ze uh, al in 1970 geloof ik, hadden ze al uh, een, een voice robot, hè, een computer, uh, die een vraag kon stellen en die gaf dan antwoord. Nou eigenlijk is dat gewoon wezenlijk uh, realiteit geworden. Simply put, a bot is just a computer program. One that makes decisions for a user or other program, or one that simulates human activity. Bots can be good or bad. Programmers determine their role and purpose. We zien bots in de vorm terug in ons dagelijks leven op momenten dat we eigenlijk niet eens weten. Een, een energieleverancier waar een bot jou in de chat, hè, dus je stuurt een bericht naar zo'n website eigenlijk, en de website reageert op jou, dan is dat eigenlijk een bot die reageert. En pas als de bot er zelf niet meer uit gaat komen, hè, je stelt te moeilijke vragen, misschien te specifiek of misschien met te veel gevoel, dan zou zo'n bot gaan reageren van um, ik kan u helaas niet verder helpen. Uh, wilt u contact hebben met een echt persoon? Nou, en dan ben je er eigenlijk pas achter dat het geen echt persoon was. In fact, what people don't understand is half of website traffic online right now is made up of bots. So what exactly are bots trying to do? Well, everything. Buying tickets to that concert that just opened up. Snapping up the hottest shoes online right after they go on sale. Leaving phony restaurant reviews, influencing online polls. Op dit moment, hoe bots in ons leven staan, denk ik dat we ervan uit kunnen gaan dat ze um, grotendeels een positief effect hebben. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen gewoon een, een comfort issue. We zijn, we zijn in principe gewoon lui. Maar ik denk ook dat we op een breekpunt staan. He, dus het punt dat een bot zoveel taken gaat overnemen en wij dus daar taken aan toekennen, of we dat nou willen of niet soms zelfs, dat een bot dus te veel verantwoordelijkheden krijgt. As a 2013 New York Times piece puts it, bots in the future could even sway elections, influence the stock market, attack governments and flirt with people and one another. It's easy to see why social bots are in particular becoming a major cause for concern for online security firms and technology researchers. Als een bot kan zeggen voor jou, de verantwoordelijkheid van jou krijgt om bijvoorbeeld je bankrekening te beheren, dan heeft hij wel degelijk invloed op jouw uitgaven. En als die bot dan zegt van ja, jij moet deze verzekering afnemen, want jij laat je mobiel zo vaak stuk vallen dat je eigenlijk gewoon uh, verstandiger is om die bot uh, of om die verzekering te nemen. En als je dat dan over heel veel schalen gaat doen, hè, dus je gaat over heel veel schrijven, zeg maar dat doen, dan kan het best zijn dat je bankrekening opeens leeg is. Is a bot programmer liable for its behavior, the way that dog owners are liable for their dog's actions? One man was arrested when a bot he created to order a random item off the dark web purchased illegal drugs. De missie die ik uh, aanga met de bots missie is het onderzoeken of uh, bots invloed hebben op ons leven? Nou, het antwoord is in principe ja. Um, daar, daarin ga ik uh, uh, kijken of ik een aantal experts kan spreken op het gebied van botontwikkeling. Dus zij ontwikkelen bots voor websites, apps en dat soort dingen. En die moeten daarin misschien wel een bepaalde verantwoordelijkheid nemen. Dus dat wil ik onderzoeken. Nemen ze die ook? Of um, is het commerciële daarin soms toch wel wat overheersender. Vanuit de persoon, dus vanuit de Nederlander, daarin wil ik onderzoeken vanuit de botsmissie, om te kijken hoeveel weten ze nou eigenlijk ervan af? En hoeveel invloed denken zij dat een bot heeft op hun leven? En welke verantwoordelijkheden zou je nou eigenlijk aan zo'n bot willen en durven geven?